안녕하세요. 보드카 천번 역사왕의 보창입니다 역사에 만약이라는 단어는 존재하지 않습니다. 그런데 제 채널에 무슨 이상한 말도 안 되는 가정을 세워가지고 주장하시는 분들이 있습니다. 대표적인 게 6.25 전쟁 초기에 한국군이 잘만 했으면 은 북한군을 쉽게 막을 수 있었다는 주장을 하시는 분들인데요. 이분들의 주장 다음과 같습니다. 한국전쟁 초기 북한군의 진격을 막아내지 못한 건 바로 국군이 기열진빠였기 때문이다. 전차가 없다고? 비행기가 없다고? 그런 건 전부 비겁한 변명일 뿐이다. 무기에는 한계가 있지만 인간의 정신력은 무한하다! 이거 어디서 많이 들어본 주장이죠? 일단 진짜로 이들의 주장대로 그 망할 놈의 필승의 정신력만 있으면 은 정말로 우리가 전쟁 초기에 한국군 혼자서 북한군을 막아낼 수 있었는지 6.25 전쟁 초기에 양측의 전력을 한번 비교해봅시다. 북한군 20만, 한국군 10만, 북한군 전차 242대, 한국군 없음, 북한군 야포 많음, 한국군 거의 없음, 북한군 전투기 많음, 한국군 전투기 없음. 누가 봐도 절망적인 상황이죠. 근데 이후에 중군군이 개입을 했을 때 중군군은 유엔군에 비해서 굉장히 많은 것들이 부족한 군대였지만 극적으로 유엔군을 몰아내가지고 일사후퇴라는 말도 안 되는 승리를 쟁취했던 것처럼 전쟁에는 변수가 많고 이렇게 열세에 처한 군대가 극적인 승리를 취하는 경우도 굉장히 많습니다. 근데 이런 경우라면 은 보통 엄청난 열세 상황에 놓인 군대가 그 엄청난 열세를 드라마틱하게 커버칠 수 있는 변수가 존재했기 때문입니다. 중공군은 수많은 실전 경험으로 다져진 병력들이 있었고 사령관도 펑더와이라는 중국 역사상 손에 꼽는 모장이었습니다. 반대로 유엔군은 전체적으로 무사 안일주의 방심에 빠져 있었고요. 사령관은 미국에서조차 흑역사 취급하는 관심 장군님 메가더였습니다. 이래서 중공군이 유엔군의 빈틈을 파고들어서 일사후퇴라는 말도 안 되는 승리를 이끌어낼 수 있었던 거예요. 따라서 한국전쟁 개전 초기에 북한군에 비해서 한국군이 엄청나게 열세라는 이 상황을 딛고 드라마틱하게 전세를 대역전시킬 수 있는 신묘한 변수가 있었다면 한국군 역시 똑같이 전쟁 초기에 북한군을 방어해내고 오히려 반격을 한 것이 가능했었을 겁니다. 그러나 안타깝게도 한국군한테는 당시 신묘한 변수 따위는 존재하지가 않았어요. 일단 신묘한 작전을 펼치기에는 지휘관들이 너무나도 경험이 없었습니다. 끼케바야만 대대급 병력을 지휘해온 게 전부인 사람이었고 전쟁 전에는 사단급 훈련조차 해본 적이 없는 게 바로 한국군이었습니다. 신묘한 무기로 상대한다? 그런 무기가 없었습니다. 당시 몰려오는 북한군의 T-34 전차를 막을 수 있다고 평가된 한국군 무기들은 딱세 가지였어요. 첫 번째, 2.36인치 바주카. 두 번째, 105mm 야포. 세 번째는 57mm 대전차포였습니다. 자, 하나하나 일단 살펴보죠. 2.36인치 바주카 같은 경우에는 T-34를 전면에서 관통하는 것이 불가능했었습니다. 게다가 한국군이 당시 넘겨받은 바주카들은 관리 상태가 안 좋아가지고 카다로그 스펙만큼의 관통력도 나오지 않았어요. 그래서 T-34의 측면이나 후면에 때려 맞아도 제대로 관통을 하지 못했던 겁니다. 게다가 T-34 전차 같은 경우에는 전면 장갑 뿐만 아니라 전후 좌우 모두 어느 정도 균일하게 경사 장갑을 적용했기 때문에 장갑 두께에 비해서 방호력이 굉장히 뛰어났습니다. 게다가 이런 경사각 때문에 바주카를 맞춰도 신관이 작동을 안 하고 그대로 튕겨나간 경우도 있었어요. 105mm 야포 같은 경우에는 한국군이 당시 제대로 된 화력 운영 체계도 갖추지 못했을 뿐더러 교육 훈련이나 화력 유도 같은 경우에는 더더욱 형편이 없었습니다. 이 상태에서 빠르게 이동하는 전차를 곡사포인 105mm 야포로 맞추는 것은 굉장히 어려운 일이었어요. 57mm 대전차포도 잘하면 전면에서 T-34를 격파해볼 수도 있는데요. 문제는 철갑탄이 없었어요. 근데 사실 제가 T-34의 전면 장갑만 가지고 이렇게 이야기를 해서 궁금해하시는 분들이 있을 거예요. 전면이 단단하면 측면이나 후면을 때리면 되는 거 아닌가? 아니면 전면에서 취약 부분을 때리면 격파할 수 있는 거 아니야? 네, 맞습니다. 측면이나 후면 갈기면 충분히 가능하겠지. 그러나 문제는 미군이 무기들을 건네주면서 전차를 어떻게 잡는지에 대해서는 제대로 알려준 적이 없어요. 왜 그러냐면 미군은 한국군한테 무기를 넘겨주면서 동시에 설마 북한군이 전차를 가지고 있겠어라는 굉장히 아니란 생각을 가지고 있었기 때문이죠. 이 때문에 57mm 대전차포 같은 경우에도 변변차는 철갑탄 하나 주지 않았던 겁니다. 물론 여기에 뭔가 쎄함을 느낀 한국군 장성 일부가 미군의 군사고문단을 생각가지고 제대로 된 전차 잡는 법을 교육해달라고 요구했습니다. 아니면 더 강력한 대전차 무기를 주든가. 그러나 당시 미군의 반응은 이랬어요. 야 북한이 무슨 전차를 가지고 있다 그래. 아끼케야 일본군이 버리고 간 치아 전차나 뭘 보겠지. 그 치아 전차 내가 옛날에 상대해봤는데 그 중기관총으로만 쏴도 터져나가더라. 그 결과 전쟁이 터지고 한국군은 진격하는 T-34들을 향해서 모든 무기들을 쏟아 부어봤지만 T-34를 잡을 수가 없었던 겁니다. 이렇게 미군이 알려준 대로 해봤는데 전혀 효과가 없네? 그래서 당시 한국군은 고민에 빠질 수밖에 없었어요. 근데 당시 한국군의 출신들을 보면요. 일본군 출신이나 일본의 괴뢰군이었던 만주군 출신들이 굉장히 많았습니다. 
그럼 미국식 전술이 안 통하니까 결국은 선택할 수 있는 전술은 뭐밖에 없다? 과거 일본군, 만주군이었던 시절에 배웠던 대전차 전술밖에 없습니다. 바로 대전차 총검술! 아까 한국군이 북한군을 초기에 막을 수 있었을 거라고 주장하는 사람들이 구일본군식의 정신력만 가지고 있으면 은 이길 수 있다고 라 그렇게 주장했었죠. 그 사람들이 말한 거 이미 다 해봤습니다. 자폭도 하고 막다 했어. 정신력이 없긴 왜 없어 맨몸으로 폭탄 들고 돌격해가지고 전차 앞에서 사난을 했는데 우리 참전용사분들 그렇게 호락호락 하신 분들 아닙니다 참전용사분들 모욕하지 마세요 근데 한국군의 이러한 대전차 전술은 과거 일본군이 대전차 반자의 돌격을 하면서 망한 이유랑 똑같은 이유로 망했어요 바로 가성비가 너무 안 좋았던 거죠 초반에 살신 성인을 내서 전차 몇 대를 잡은 거는 사실입니다 근데 전차 한 대를 잡는 과정에서 병력 손실이 너무나도 컸던 거죠 그럼 비행기로 전차를 막을 수 있다고 생각하시는 분들이 있는데요 생각보다 그때 당시에는 비행기로 전차를 잡는 일이 그렇게 많지 않았어요 잡기도 어려웠고요 한국전쟁 당시에 적 전차를 격파한 무기 중에 절반 정도는 포병화기였고요 비행기로 격파한 것은 40% 미만이었습니다 이게 왜 그러냐면 은 정말 간단합니다 전차가 떴다는 소식을 듣고 비행기가 바로 갈 수가 없기 때문이죠 많은 비행기들을 띄워가지고 전선 상공을 수시로 순찰하게끔 한다고 해도 드넓은 전장에서 적 전차만 골라가지고 사냥한다는 것은 굉장히 어려운 일이었습니다 아니 정찰 장비랑 표적 획득 장비가 굉장히 발달한 현대에도 이게 상당히 어려운 일인데 하물며 육안으로 관측해서 알려주던 당시에는 어땠겠어요 물론 개전 초기에 중부전선에서 벌어졌던 춘천 홍천 전투를 보고 나서 우리도 충분히 초반에 이길 수 있었지 않냐라는 의문을 제기하시는 분들도 있습니다 북한군은 서부전선, 중부전선, 동부전선 이렇게 세 군데로 밀고 내려왔는데 중부전선 같은 경우에는 한국군이 춘천과 홍천에서 북한군을 개박살 내가지고 내려오질 못했었거든요 그래서 서부랑 동부가 다이렉트로 밀릴 때 중부는 잘 버텨줬어요 근데 잘 생각해봅시다 여러분 춘천 가가지고 레일바이크 한번 타보셨어요? 가서 레일바이크 타면서 주변 경관 좀 한번 구경해보세요 좌우로 펼쳐진 구비구비 산이 진짜 절경입니다 이 말은 전차가 기동할 수 있는 길이 제한적이고 험지줄팔라기에도 굉장히 제한적인 상황이었다는 거죠. 물론 중부전선을 방어하던 당시 육사단 병력들이 유일하게 훈련이 좀 제대로 된 부대여가지고 방어전을 어느 정도 펼칠 수 있었다는 것도 굉장히 큰 변수로 작용했었습니다. 하지만 결국 전차의 기동로가 굉장히 제한된 지형 지물을 살려가지고 승전부를 올렸다는 건 부정할 수가 없는 사실이거든요. 근데 서부전선 같은 경우에는 진짜로 한국에서 유일하게 대규모 전차전이 가능하다는 평가를 받을 정도로 넓은 평야지대가 많습니다. 구릉지가 중간중간에 있긴 하지만 돌파가 불가능한 수준은 아니에요. 그래서 중부전선에 비해서 탁 트인 전장 환경을 가지고 있기 때문에 지형 지문을 이용하기가 좀 어렵습니다. 야습으로 막을 수 있었다는 라 분들이 계신데요. 야습은 훈련이 엄청나게 잘 되어 있는 군대여야만 할수 있는 것이 바로 야습입니다. 아니 군대에서 야간 전술 훈련 안 해봤어? 당장 밤에 아무것도 안 보여요. 피하고 분이나 되면 진짜 다행일 정도야. 심지어 이때는 야투경 같은 야간 전 장비도 없었잖아. 이 상태로 전투를 하려면 얼마나 훈련이 잘 되어 있어야 되겠습니까? 괜히 일본군의 야습이 철조망에서 기관총 밥이 되는 결말로 끝난 게 아니에요. 결론 내려드리겠습니다. 한국전쟁 초기 북한군은 동아시아에서 가장 강력한 군대였으며 여기에 맞서는 한국군은 동아시아 최약체 군대였습니다. 정신력을 이용해서 이길 수 있다는 주장은 틀렸습니다. 이렇게 참전용사들을 정신력이 빠져 있었다는 식으로 모욕하고 비하하는 사람들의 생각과는 달리 당시 한국군은 뛰어난 정신력으로 열악한 상황을 딛고 할수 있는 최대한의 저항을 해봤지만 북한군을 이길 수 없었던 겁니다. 다만 막을 수는 없어도 원래 역사처럼 추풍낙엽으로 쓸리고 낙동강까지 밀리는 결말은 피할 수가 있었습니다. 바로 지연전을 성공시키는 멀티버스는 충분히 가능했던 거죠. 북한군도 서울을 먹고 3일 동안 삐대느라 남진이 늦어졌던 걸 생각하면 은 충분히 가능했던 일이죠. 이승만이 한강다리 끊고 런만 안쳤으면 말이지. 이승만은 정부와 주력군이 그대로 한강 이북에 남아있는데도 불구하고 한강다리를 끊고 런을 쳤습니다. 그래서 퇴로가 끊긴 주력군은 그대로 괴멸되었고 중장비를 버린 채 한신이 몸만 한강 이남으로 건너오게 되면서 대한민국은 풍전등화의 상황에 놓이게 된 겁니다. 당장 적군을 막을 무기가 없으니까. 이거를 불가피한 후퇴라면서 실드 치는 사람들이 있는데요. 이거는 후퇴가 아니라 그냥 야반도주지. 언제부터 후퇴의 의미가 주력군의 퇴로를 끊어버리고 지 혼자 런치는 걸로 바뀌었어? 이거는 이적행위, 적전도주행위예요. 이거 군법회의 회부시키면 은 총사령이 연속으로 두번 언도돼도 할 말이 없는 거야. 자기 손으로 주력군의 퇴로를 차단시켜서 붕괴시킨 거잖아. 이거 김일성이랑 찐친이었다고 해도 믿을 정도야. 이걸 불가피한 후퇴라고 주장하면서 같은 상황이면 반드시 런을 쳐야 된다고 주장하는 사람들한테 한마디 하겠습니다. 
니네 그럼 부께가 밀고 내려오면 똑같은 짓거리 하겠네? 저기 오면은 맞서 싸울 생각을 해야지 틈만 나면 이렇게 런치려는 생각만 하고 있고 이런 썩어빠진 마인드를 탑재하고 나서 입만 열면 안 보니 국방이냐면서 나불 되셨던 거예요? 우리는 패배로부터 교훈을 얻어야지 자꾸 정신 승리하려고 하면 안 됩니다 그 정신력만 있으면 은 모든 게 가능하다고 하시는 분들은 제발 그 정신력으로 우리 롯데자이언츠라도 좀 우승시켜봐봐 Thank you.